हेलो फ्रेंड्स आई एम प्रोफेसर राजेंद्र कोरन ने फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल टीच इजी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट सम एडिशनल एम सी क्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ थियरी ऑफ स्ट्रक्चर सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन फॉर अ टू मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर कैरिंग अ डाउन डाउनवर्ड लोड ऑफ फाइव किलो न्यूटन एट फ्री एंड द मैक्सिमम स्लोप विल बी ए ट्वेंटी अपॉन ई आई बी टेन अपॉन ई आई सी फाइव अपॉन ई आई डी नन ऑफ द अबो दिस इज स्टैंडर्ड केस नंबर वन ऑफ द कैंटी लिवर एंड मैक्सिमम स्लोप विल बी डब्ल्यू एल स्क्वेयर अपॉन टू ई आई पुट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर एज टेन अपॉन ई आई हेंस द करेक्ट आंसर इज बी टेन अपॉन ई आई क्वेश्चन नंबर फोर्टीन For a three meter long cantilever carrying downward load of five kilo newton at free end, the maximum deflection will be a 45 upon EI, b 15 upon EI, c 30 upon EI, d 10 upon EI. This is also the standard case of cantilever carrying a UDL uh, carrying a point load at free end. The maximum deflection is W. L cube upon three i put the values you will get the answer as forty five upon e i hence the correct answer is a forty five upon e i question number fifteen for a two meter long cantilever carrying downward load of 6 kilo newton at 1 meter from free end the maximum slope will be a 12 upon ei b 6 upon ei c 3 upon ei d 8 upon ei now in this cantilever the point load is not acting at free end but at other point so this is sub case number 1 but you are asked the maximum slope slope under the load and slope at free end will be same hence the maximum slope will be wl square upon 2 ei and if you put the values you will get the answer as 3 upon ei hence the correct answer is c 3 upon ei question number 16 for a 2 meter long cantilever carrying downward load of 6 kilo newton at 1 meter from free end the deflection under the load will be a 16 upon ei b 18 upon ei c 3 upon ei d 2 upon ei this cantilever and loading is same as in the previous case only thing we are asked the deflection under the load deflection under the load will be w l1 cube upon 3 ei which will come out to be 2 upon ei hence the correct answer is d 2 upon ei Question number seventeen. For a two meter long cantilever carrying a downward load of six kilo newton at one meter from free end, the deflection at free end will be a six upon ei, b two upon ei, c five upon ei, d three upon ei. This cantilever is same as in previous case, but here the deflection at free end is asked, and as it is the sub case, deflection at free end will be deflection under the load plus slope under the load multiplied by remaining distance. So if you put all these values, the deflection under the point load will be two upon e i plus slope will be three upon e i into remaining distance is one. and total will be 5 upon ei hence the correct answer is c 5 upon ei question number 18 a cantilever of span 2 meter carries a downward udl of 3 kilo newton per meter the maximum slope will be a 3 upon ei b 4 upon ei c 2 upon ei d none of the above this is the standard case of cantilever carrying a udl on entire span maximum slope will be wl raised to 4 upon 6 ei put all the values you will get answer as 4 upon ei hence the correct answer is b 4 upon ei question number 19 
A cantilever of span 2 meter carries a downward UDL of 3 kN per meter. The maximum deflection will be A. 6 upon EI, B. 8 upon EI, C. 12 upon EI, D. None of the above. This is again a standard case of cantilever carrying a UDL on the entire span. Maximum deflection is asked and we know that the maximum deflection is WL raised to 4 upon 8 EI. If you put all the values, you will get the answer as 6 upon EI. Hence, the correct answer is A6 upon EI. Question number 20. A simply supported beam of span 4 meter carries a downward point load of 30 kN at center. The slope at the supports will be A. 10 upon EI, B 30 upon EI, C 60 upon EI, <coughs> excuse me, and D 120 upon EI. Now, this is also a standard case of simply supported beam <coughs> carrying a point load at the center. Okay, so slope at the support is given as W. L square upon 16 EI, if you put all the values, you will get the answer as 30 upon EI. Hence, the correct answer is B, 30 upon EI. Question number 21. A simply supported beam of span 4 meter carries a downward point load of 30 kilo Newton at center. The maximum deflection will be A, 80 upon EI, B, 30 upon EI. C 40 upon EI and D 320 upon EI. This is the same simply supported beam in previous one. Here standard case maximum deflection is asked and maximum deflection is W L raised to 4 upon 48 EI. If you put all the values you will get the answer as 40 upon EI. Hence the correct answer is C 40 upon EI. Question number 22. A simply supported beam of span 5 meter carries a downward UDL of 10 kN per meter. The maximum deflection will be A. 16.28 upon EI, B. 81.38 upon EI, C. 130.21 upon EI, and D. None of the above. Now, in this case, this is a simply supported beam carrying a UDL on entire span, maximum deflection is asked and standard formula, maximum deflection is 5W L raised to 4 upon 384 EI. So if you put all these values, you will get the answer as 81.38 upon EI. Hence, the correct answer is B, 81.38 upon EI. Question number 23. For a cantilever beam, the boundary condition conditions is R dash dash dash. A. Slope at free end is 0. B. Deflection at free end is 0. C. Both slope and deflection at fixed end are 0. D. None of the above. Now, when we use double integration method or McAuley's method, we are always facing the constants of integration. Their values are calculated using the boundary condition. Now for cantilever, we know that at fixed end, slope is zero and deflection is also zero. Hence, the correct answer of this is C. Both slope and deflection at fixed end are zero. Question number 24. For a simply supported beam, the boundary condition conditions is R. A. Slopes at the supports are 0. B. Deflection at the supports are 0. C. Slope at the point of maximum deflection is 0. D. Both B and C above. Now, for simply supported beam, we know that slope at the support is not 0. So, first is not correct. Deflection at the support are 0. This is correct. And C. Slope at the point of maximum deflection is 0, where the deflection is maximum slope is 0, so this is also correct. Hence, the correct answer of this question is D, both B and C above.
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव फॉर कैंटिलीवर ऑफ स्पैन एल कैरिंग यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी डब्ल्यू प्रॉप डेट द फ्री एंड द प्रॉप रिएक्शन विल बी ए फाइव डब्ल्यू एल अपॉन एट बी थ्री डब्ल्यू एल अपॉन एट सी थ्री डब्ल्यू एल अपॉन सिक्सटीन डी फाइव डब्ल्यू अपॉन सिक्सटीन नाउ वी नो दैट टू अवॉइड द एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटी लीवर ड्यू टू लॉन्गर स्पैन और ड्यू टू हेवियर लोड प्रॉप्स आर प्रोवाइडेड एंड दिस इज द स्टैंडर्ड केस ऑफ द प्लॉ इन विच कैंटी लीवर कैरीज अ यू डी एल ऑन एंटायर स्पैन एंड प्रॉप इज प्रोवाइडेड एट द फ्री एंड दिस इज द स्टैंडर्ड केस एंड फॉर दिस स्टैंडर्ड केस द प्रॉप रिएक्शन इज थ्री डब्ल्यू एल अपॉन एट हेज द करेक्ट आंसर इज बी थ्री डब्ल्यू एल अपॉन एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स फॉर कैंटी लीवर ऑफ स्पैन एल कैरिंग अ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट सेंटर द प्रॉप रिएक्शन विल बी ए फाइव डब्ल्यू बाय सिक्सटीन बी थ्री डब्ल्यू बाय सिक्सटीन सी थ्री डब्ल्यू एल बाय सिक्सटीन डी फाइव डब्ल्यू बाय एट ना दिस इज अगेन अ कैंटी लीवर बट इट कैरीज अ पॉइंट लोड एट द सेंटर प्रॉप इज प्रोवाइडेड एट द फ्री एंड अगेन बाय अवर बेसिक प्रिंसिपल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड इज इक्वेटेड ड्यू टू इक्वेटेड टू अपवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्रॉप एंड यू विल गेट द प्रॉप रिएक्शन दिस इज ऑल्सो द स्टैंडर्ड केस एंड इन दिस केस इफ यू इक्वेट द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डिफ्लेक्शन यू विल गेट द प्रॉप रिएक्शन एज फाइव डब्ल्यू बाय सिक्सटीन हेज द करेक्ट आंसर इज ए फाइव डब्ल्यू अपॉन सिक्सटीन नाउ in this particular video whatever problems i have given i will advise you to take a pen and paper with a calculator and whatever explanation i have given please write to uh, try to write those formula and calculate it thank you